நான் உங்கள் இன்ஜினியர் விஜய் பேசுகிறேன் ஸ்கெச் ஆர்கிடெக்சர் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் சார்பாக உங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஆயுத பூஜை நல்வாழ்த்துக்கள் நம்ம ஏற்கனவே போட்டிருந்த வீடியோவில் ஸ்டார்ட்ரு மார்க் பண்ணுறத பற்றி பார்த்தோம் இப்போ ஸ்டார்ட்ரு மார்க் பண்ணி செவன் ஃபீட்டில் வந்து காங்கிரீட் கேஷ் பண்ணியாச்சு நம்ம என்ன மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் அதோட அவுட்புட் எப்படி இருக்குன்னு நாங்கள் சைட்டுக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம் நம்ம சைட்டுக்குள்ளே வந்துட்டோம் எல்லா காலம்ஸுமே வந்து செவன் ஃபீட் ஹைட்டில் காங்கிரீட் கேஸ்ட் பண்ணியாச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ இந்த காங்கிரீட் காலம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இதோட காங்கிரீட் மிக்ஸ் வந்து என்ன போட்டிருக்கோம் அப்படின்னா எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் காங்கிரீட் போட்டிருக்கோம் எம் டுவெண்ட்டி கிரேட் அப்படின்னா என்னென்னா காங்கிரீட்டோட அந்த விகிதம் கலவை மணல் ஜல்லி கலக்கிற விகிதம் அது எப்படி போடணும்னா ஒரு பங்கு சிமெண்ட்டு ஒன்றரை பங்கு மணல் மூணு பங்கு ஜல்லி இதுதான் வந்து நாமினலாக நம்ம வந்து ஐஎஸ் கோடு படி ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது தான் போடணும் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இந்த கோடு நம்ம வந்து கோடு அடிச்சு விடுவோம்னு சொல்லுவோம் கோடு கிழிச்சு விட்டுருங்க அப்படி சொல்லுவோம் சட்டு காங்கிரீட் போட்டுட்டு பல இது டீ செட்டிங் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து இந்த மாதிரி கோடு அடிச்சு விடணும் எதுக்கு இப்படி அடிச்சு விடணும் அப்படின்னா செங்கலும் இதுவும் வந்து ஒன்றா நல்லா பாண்டிங் பிடிச்சிக்கிற கண்டி பிரிக்குவரும் காலமும் நல்லா பாண்டிங் பிடிச்சிக்கிற கண்டி நம்ம அந்த மாதிரி கோடு அடிச்சு விடணும் ஏன்னா அது வந்து ஸ்மூத் சர்வீஸாக இருக்கும் நம்ம ஆயில் அடித்து எடுக்கிறதுனால ஆயில் அடித்து காலம் பாக்ஸில் எடுக்கிறதுனால ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஸோ வந்து ரஃப்பாக இருந்தால் தான் வந்து நல்லா பாண்டிங் கிடைக்கும் இப்போ அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா சில இடத்துல பிரிக் ஒர்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் காலம் வந்து காங்கிரீட் போடுவாங்க பழக அடைச்சி காங்கிரீட் போடுவாங்க ஆனால் அதில் பெரிய ஒரு பாதகம் என்ன இருக்குது அப்படின்னா காங்கிரீட் போடுறப்பயே இந்த செங்கல் வந்து தண்ணியோ சிமெண்ட்டு காங்கிரீட்டில் உள்ள தண்ணியை ஃபுல்லாக உறிஞ்சிடும் அப்படின்றப்ப இது கிடைக்க வேண்டிய ஸ்ட்ரென்த்தில் ஒரு பங்கு வந்து குறையும் என்ன அது என்ன அதில் என்ன ஒரு பிரச்சனை வரும் அப்படின்னா வாழ்நாள் நீட்டிப்பு டியூரபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த காங்கிரீட் ஸ்ட்ரக்சரோட டியூரபிலிட்டி வந்து கம்மியாக அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய தவறு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது அதை வந்து நம்ம வந்து அதனால் காலம் பாக்ஸ் வச்சு காங்கிரீட் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த மாதிரி கோடு அடித்து நம்ம வந்து பிரிக் ஒர்க் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா இப்போ கவர் பிளாக்ஸ் கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும் எல்லா காலம்லேயுமே வந்து கவர் பிளாக்ஸ் வச்சு தான் நம்ம போடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கவர் பிளாக்ஸ் வச்சுருக்கோம் ஒன்றரை இன்ச்சு கவர் கண்டிப்பாக வச்சே ஆகணும் வச்சதுக்கப்புறம் மேலே காங்கிரீட் வந்து ஃபினிஷிங் பண்ணதுக்கப்புறம் மேலே வந்து ஜல்லி வச்சுருப்போம் மேலே தெரியுது அவங்களுக்கும் ஜல்லி வந்து தூவி விடணும் இது எதுக்குன்னா மே நெக்ஸ்ட்டு நம்ம அடுத்த லெவல் ஆஃப் காங்கிரீட் போடும்போது நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா லிண்டலில் காங்கிரீட் போடுவோம் அப்படி போடும்போது அதுக்கு வந்து நல்ல ஒரு பாண்டிங் கிடைக்கும் இப்போ இன்னொன்று பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா காங்கிரீட் போடும்போது நம்ம வந்து ப்ராப்பராக காம்பேக்ட் பண்ணணும் அப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஒரு பொதுவாக நீடி லைப்ரேட்டு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் காங்கிரீட்டுக்கு ஸோ இல்லை அப்படின்னா ஒரு யூபிவிசி பைப்போ இல்லை சிபிவிசி பைப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரிஞ்சி பைப்பை உள்ளே வச்சு ப்ராப்பராக ஆளை விட்டு நம்ம வந்து குத்திவிட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் குத்திட்டே இருந்தால் தான் அந்த ஹனி கோம்ஸ்லாம் வர வாய்ப்பு இருக்குது அங்கே பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக இருக்கும் சர்ஃபேஸ்லாம் சர்ஃபேஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா ஸ்மூத்தாக கிடைக்கும் பெரிய பெரிய ஓட்டெல்லாம் தெரிஞ்சு உள்ளே இருக்க ஸ்டீலு ரெயின்ஃபோர்ஸ்மெண்ட்லாம் தெரிய வாய்ப்பு இருக்கும் அந்த மாதிரி தெரிகிறப்ப வாய்டு வந்து காங்கிரேஷில் வந்து ஒரு லிமிட்ஸ்க்கு மேலே இருக்கக்கூடாது பொதுவாக இருக்கவே கூடாது அப்படி இருந்துச்சுன்னா அதோடய ஸ்ட்ரென்த் வந்து குறைகிறதுக்கு கண்டிப்பாக நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படி சப்போஸ் நம்ம மேனுவலாக பண்ணதுக்கு அப்புறம் ஹனி கோம்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா சில இடத்துல காம்பேக்ட் ஆகலை அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணோன்னா ஒன்று இஸ்ட்டு டூ மாட்டர் சிமெண்ட்டையும் மணலையும் ஒன்றுக்கு ரெண்டு பங்கு பகுதியில் கலந்து அதை வந்து பாக்ஸை பிரித்த உடனேயே நம்ம வந்து அதை வந்து பூசி விட்டுறது ரொம்ப நல்லது அப்படி பண்ணிட்டிங்கன்னா ஒரு ஒரு சேஃப்டியாக இருக்கும் அவங்க நல்ல நல்ல ஒரு ப்ராக்டிஸ் இதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து முறையாக ஃபாலோ பண்ணோம்னா ஒரு ப்ராப்பரான குவாலிட்டியான ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்க நம்மளுக்கு பண்ணுறோம் இப்போ வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நம்ம காலம் எப்படி கேஷ் பண்ணோம் அண்ட் அதோட என்ன மெத்தட்ஸ் நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோம் இதோட அட்வான்டேஜஸ் என்னென்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ மீண்டும் ஒரு டெக்னிக்கல் வீடியோஸில் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் மறக்காமல் எங்கள் ஸ்கெச் ஆர்கிடெக்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களோட வெப்சைட் வந்து கீழே லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அது உள்ளே போய் பாருங்கள் எங்களோட ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்கும் நன்றி வணக்கம்